അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തേത് ഒരു ഹെൽത്ത് ടോക്കാണ് കുട്ടികളിൽ പനിയുടെ കൂടെ വരുന്ന അപസ്മാരം ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളിൽ ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും പനിയുടെ കൂടെ അപസ്മാരം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു തവണയാകാം ചിലവർക്ക് രണ്ടും മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യമൊക്കെ അപസ്മാരം വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പനിയുടെ കൂടെ വരുന്ന അപസ്മാരം അഥവാ ഫിറ്റ്സും അല്ലാതെ ചിലർക്ക് വരുന്ന അപസ്മാരവും ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് അതായത് പനിയുടെ കൂടെ വരുന്ന അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കണ്ട പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ അല്ലാതെ വരുന്ന അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ രോഗം തന്നെയാണ് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പനിയുടെ കൂടെ അപസ്മാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും പനിയുടെ കൂടെ മാത്രം വരുന്ന അപസ്മാരമാണോ അതോ തലയിലെ മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് മൂലമാണോ ആ കുട്ടിക്ക് അപസ്മാരം വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയിലെ പഴുപ്പാണ് ഇതുമൂലമാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അപസ്മാരം വന്നതെങ്കിൽ അതിന് ചികിത്സ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വളർച്ചയെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും ഒരു കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പനിയുണ്ടാവും ആക്ടിവിറ്റി വളരെ പൂവറായിരിക്കും ഫുഡ് കഴിക്കുകയില്ല ബോധാവസ്ഥയിൽ വളരെ മാറ്റം വരുന്നു കാഴ്ച മങ്ങുന്നു ഛർദ്ദിക്കുന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ മിണ്ടുന്നില്ല അപസ്മാരം തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു തലവേദന ഇതൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ അടുത്തത് പനിയുടെ കൂടെയുള്ള അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആറു മാസം മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിലായിരിക്കും ഈ തരത്തിലുള്ള അപസ്മാരം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് മേലെ പനിയുണ്ടായിരിക്കും അതായത് കുട്ടിക്ക് വേറെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വയസ്സാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് കുട്ടി നടക്കുക ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നാ കുട്ടിയുടെ നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേറെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അടുത്തതായിട്ട് ഈ പനിയുടെ കൂടെ വരുന്ന അപസ്മാരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ആദ്യത്തേത് സിമ്പിൾ ഫെബ്രൽ സീഷർ രണ്ടാമത്തേത് കോംപ്ലക്സ് ഫെബ്രൽ സീഷർ ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് സിമ്പിൾ ഫെബ്രൽ സീഷറാണ് ഇത് പനി വന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിലായിരിക്കും അപസ്മാരം വരുന്നത് ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ താഴെയായിരിക്കും ഈ അപസ്മാരം നിലനിന്നിരുന്നത് ശരീരം മുഴുവൻ ഫുൾ ബോഡി മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് തല മുതൽ കാല് വരെ ഷേക്കിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ അപസ്മാരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി നോർമലായിരിക്കും അതായത് പണ്ടത്തെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കുട്ടി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല മറ്റ് ചികിത്സകളോ മരുന്നോ ഒന്നും ഈ തരത്തിലുള്ള അപസ്മാരത്തിന് ആവശ്യമില്ല ഇത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവിയെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുകയുമില്ല ഇനി അടുത്തത് കോംപ്ലക്സ് ഫെബ്രൽ സീഷറാണ് ഇത് പനി വന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷമായിരിക്കും അപസ്മാരം വരുന്നത് ഇത് ഒന്നിലധികം തവണ വരുന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ നേരം നിലനിൽക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കൈയോ കാലോ മാത്രം ഷേക്കിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സീഷറാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അപസ്മാര രോഗം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള അപസ്മാരത്തിന് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമായി വരും അതായത് ഈജ് പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഇതിന് ആവശ്യമാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പനിയുടെ കൂടെ അപസ്മാരം വരാൻ എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അപസ്മാരം വരുന്നത് ഒരു കാരണങ്ങളും തന്നെയില്ല പനിയാണ് മെയിനായിട്ട് കാരണം പിന്നെ ചിലവർക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പനി വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും പനി വരാം ഈവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പനി വരാം അതുകൊണ്ട് പനിയാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ അപസ്മാരം വരാനുള്ള കാരണം പനിയുടെ കൂടെ വരുന്ന അപസ്മാരത്തിന് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് പനിയുടെ കാരണം അറിയാനാണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് പനിയുടെ കൂടെ അപസ്മാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഡോക്ടേഴ്സ് ലെമ്പാർ പങ്ക്ചർ അഥവാ നട്ടലിൽ നിന്നും വെള്ളം കുത്തി എടുത്ത് പരിശോധിക്കാറുണ്ട് അത് പനിയുടെ കൂടെ വരുന്ന അപസ്മാരമാണോ അതോ മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഇ ഇജി ചെയ്യാൻ
ഈ പനിയുടെ കൂടെ വരുന്ന അപസ്മാരം സാധാരണയായിട്ട് ആറ് മാസം മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയാണ് സാധാരണ വരുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് വരാതിരിക്കുവാനായിട്ട് മുമ്പ് അപസ്മാരം ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ പനി വരുമ്പോഴേക്കും സിക്സ്ത് അവേറിൽ തന്നെ പാരസെറ്റാമോൾ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ പനി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുക കൂടാതെ ടെപ്പിഡ് സ്പജ്ജും കൊടുക്കുക ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തുണി നനച്ചിട്ട് തുടയ്ക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സിമ്പിൾ സീഷർ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മാത്രമേ ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ മെഡിസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അപസ്മാരത്തിൻ്റെ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം അപസ്മാരം വന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പനി വരുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് പനി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ടെപ്പിഡ് സ്പഞ്ചിങ് കൊടുക്കുകയോ റെക്ടൽ സപ്പോസിറ്ററി വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം റെക്ടൽ സപ്പോസിറ്ററി എന്നാൽ പനി പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മലദ്വാരത്തിലൂടെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗുളികയാണ് പിന്നെ ചില നാട്ടിലൊക്കെ ഈ അപസ്മാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൈ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് പനി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പനിയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കുക അപസ്മാരമുള്ളപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ചെരിച്ചു കിടത്തുക അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിലുള്ള സലൈവിയെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോകാൻ സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ആസ്പിരേഷൻ അഥവാ തെരുപ്പിൽ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയുമാണ് അപസ്മാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ഹെൽത്ത് ടോക്കുമായി വീണ്